আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ারের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নুরুল্লাহ হোসাইন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভিপিএস সার্ভার রিলেটেড সিরিজ টিউটোরিয়ালে তো অনেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যায় ভোগেন সার্ভার কিভাবে মেনটেন করবেন কিভাবে কনফিগার করবেন বা অনেকে হয়তো বা জানেনই না যে ভিপিএস সার্ভারগুলো কি তো যারা ভিপিএস সার্ভার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানেন না বা অল্প আপসা আপসা জানেন তাদের জন্য বলছি যে আসলে ভিপিএসটা হচ্ছে একটা কম্পিউটারের মতোই এখানে আমরা যেমন আমাদের কম্পিউটারে র্যাম ব্যবহার করি হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করি আমাদের কম্পিউটারে যেমন একটি গ্রাফিক্স কার্ড থাকে প্রসেসর থাকে ঠিক একইভাবে একটা ভিপিএসও একটা ভার্চুয়াল কম্পিউটার এখানে হার্ড ডিস্ক থাকবে এখানে র্যাম থাকবে এখানে সিপিউ থাকবে এবং এই যে সিপিউ র্যাম হার্ড ডিস্ক এগুলোর পারফরমেন্সের উপর এগুলোর যত বেশি শক্তিশালী হবে যত উন্নত হবে আমার সার্ভার স্পিড আমার সার্ভার পারফরমেন্সও তত ভালো হবে এখন আমরা যখন আমাদের কম্পিউটারে হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করি এবং পাশাপাশি যখন আমরা একটা আমাদের আর একটা কম্পিউটারে এস ব্যবহার করি আমরা দুটোর যে পারফরমেন্স ডিফারেন্সটা সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখতে পাই যে এস যেটাতে লাগানো সেটার পারফরমেন্স অনেক বেশি হয় ঠিক একইভাবে আমরা যখন ভিপিএস সার্ভার কিনব ভিপিএসেও যখন এস থাকবে সেটার পারফরমেন্স ভালো হবে সেটার ফাইল দ্রুত লোড হবে এই ধরনের কনফিগারেশনের উপর ডিপেন্ড করে সার্ভারের দাম নির্ভর করে তো সার্ভার আমরা কোথা থেকে কিনতে পারি সার্ভার আমরা সাধারণত কিনতে পারি হচ্ছে ব্লু হোস্ট তারপর হচ্ছে হোস্ট গ্যাটর ন্যাম চিপ ডিজিটাল অপশান এরকম বিভিন্ন ধরনের সাইট রয়েছে যারা সার্ভার বিক্রি করে আমাদের কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন নয় সেটা শেয়ার্ড আইপি হতে পারে ডেডিকেটেড আইপি হতে পারে ঠিক একইভাবে আমরা যে সার্ভারগুলো কিনি সেগুলোতেও কিন্তু ইন্টারনেট কানেকশন আছে সেগুলোতে ওয়ান জিবিপিএস ইন্টারনেট থাকে টেন জিবিপিএস ইন্টারনেট থাকে এই যে আমাদের কম্পিউটারে আমরা যা যা করি আমরা সার্ভারেও তাই তাই করতে পারি আমাদের কম্পিউটারে যেমন আমরা উইন্ডোজ ইনস্টল করি আমরা লিনাক্স ইনস্টল করি উবুন্টু ইনস্টল করি আমরা আমাদের সার্ভারেও কিন্তু একই ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে পারি তাই এই যে অপারেটিং সিস্টেমের প্রকার ভেদ অনুযায়ী সার্ভারের নামকরণ করা হয় বলা হয় যে লিনাক্স ভিপিএস বলা হয় উইন্ডোজ সার্ভার এরকম তো আজ আমি একটি সার্ভার পারচেস করব এবং আপনাদেরকে একদম শুরু থেকে দেখানোর চেষ্টা করব যে সার্ভার কিভাবে কনফিগারেশন করতে হয় আর এজন্য আমি রয়েছি ভিপিএস ডাইম ডট কমে এখান থেকে আপনারা খুব সহজেই কম দামে সার্ভার কিনতে পারবেন এবং প্র্যাকটিস করতে পারবেন যে আসলে সার্ভারগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় যেমন সাত ডলার পার মান্থ এখানে আপনি প্রতি মাসে মাত্র ষাট ডলার খরচ করেই পেপাল অথবা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবেন তো খুব সহজেই একটি সার্ভার কিনে প্র্যাকটিস করতে পারেন তো আমি এখানে লিনাক্স সার্ভারে দেখতে পাচ্ছি যে সিক্স জিবি র্যাম তারপর আছে হচ্ছে ফোর ভার্চুয়াল সিপিও থার্টি জিবি এস এস ডি স্পেস নট এইচ ডি ডি দুই টেরাবার ট্রাফিক এবং টেন জিবি পেস আপলিং দ্যাট মিন্স এই যে কম্পিউটারটি এই যে সার্ভারটি সেখানে দশ জিবি পিএসের ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে আমরা সাধারণত যে কম্পিউটার ইন্টারনেট ব্যবহার করি সেটা হতে পারে কি টু এম বিএস ফোর এম বিএস টেন এম বিএস আপ টু ওয়ান হান্ড্রেড এম বিএস এর বেশি তো বাংলাদেশে নেই সাধারণত তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেন জিবি পিএস ইন্টারনেট কানেকশন এই সার্ভারে এই কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে থেকেই সাইটটা অ্যাক্সেস করা হোক না কেন দ্রুত লোড হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি টুয়েলভ জিবি এইটিন জিবি জিবি থার্টি জিবি এরকম বিভিন্ন আপনারা চাইলেই পারচেস করে নিতে পারবেন আমি সিক্স জিবি লিনাক্স ভিপিএস সার্ভারটি পারচেস করে আপনাদের দেখাচ্ছি তো আশা করি সাথে থাকবেন পরের টিউটোরিয়ালে আসছি বাকি বিষয়গুলো নিয়ে